డాక్టర్ గారు నాకు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయి మాటి మాటికి నడుం పట్టేస్తున్నది మందులు వాడినప్పుడు తగ్గిపోతుంది మరలా వస్తుంది నా సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పగలరని నారాయణ గారు హైదరాబాద్ నుంచి అడుగుతున్నారు ఈ సమస్యకు డాక్టర్ గారు ఇచ్చే సలహాను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకోకుండా నడుం పట్టేస్తుంటుంది సడన్గా వంగినప్పుడు నడుం పట్టేయడం అనేది చాలామందిలో జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా నడుం అనేది పట్టేయడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అనేది అవుతుంటుంది మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్కు రావాలంటే చాలా బాధగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలా కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకోకుండా నడుం పట్టేయడానికి గల కారణాలు ఇలా నడుం పట్టేసినప్పుడు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి దీనికి తీసుకోవాల్సిన ప్రధాన జాగ్రత్తలు ఏంటి అలాగే ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఎటువంటి మందులు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ముఖ్యంగా ఈ సమస్యకు ప్రధాన కారణాలు చూసినట్లయితే వెన్నుపూసల్లో వచ్చే మార్పు వల్ల ఈ సమస్య అనేది ఉత్పన్నం అవుతుంటుంది అలాగే ఒబెసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉన్న వారిలో కూడా ఈ సమస్య అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది అలాగే వెన్నుపూసలలో కాట్లేజ్ అనేది క్షీణించడం వల్ల కూడా ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది అలాగే తీసుకునే ఆహారంలో పోషక పదార్థాలు లేకపోవడం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వల్ల కూడా ఈ సమస్యను కొన్ని సందర్భాల్లో ఎదుర్కోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ప్రధాన లక్షణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా నడుం పట్టేసినప్పుడు నడవడం కానీ లేదంటే కూర్చోవడం కానీ ఏదైనా బరువులు ఎత్తడం కానీ చాలా ఇబ్బందిగా మారుతూ ఉంటుంది అలాగే కొందరికి మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా ఆటలు ఆడేటప్పుడు కానీ నడుం పట్టేసి తీవ్రమైన ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఇలాంటి సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా మంచి మందులు ఉన్నాయి ఆ మందుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటగా బ్రయోని అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ మందు అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటుంది వీరికి కదలికలు చాలా బాధగా ఉంటాయి ఏమాత్రం కదిలినా కూడా నొప్పి అనేది ఎక్కువై బాధిస్తుంటుంది అలాగే వీరికి దహం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అయినా కూడా మలబద్ధంగా సమస్యతో బాధపడుతుంటారు లీస్ట్ మూమెంట్ కూడా వీరికి చాలా కష్టంగా మారుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ మందు తప్పక వాడుకోవచ్చును అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్థాయిని పరిశీలించినట్లయితే వీరు ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా కూడా మరలా ఇంటికి వెళ్ళాలనే ఆలోచిస్తుంటారు ఇలాంటి స్వభావాన్ని కలిగి నడుం పట్టేసినప్పుడు కదలికలు ఏమాత్రం వేయలేని పరిస్థితులలో ఈ మందు వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు సమస్య అనేది పరిష్కారం అవుతుంది అలాగే మరి యొక్క మందు రస్టాక్స్ ఈ మందు కూడా నడుం పట్టేసినప్పుడు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటుంది ముఖ్యంగా వీరు మొదటి కదలిక అనేది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు స్టెప్పులు వేసిన తర్వాత వీరికి చాలా మంచిగా ఉంటుంది అంటే మొదటి కదలిక అనేది ఇబ్బందిగా మారి ఒక రెండు మూడు స్టెప్పుల అనంతరం నొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పడుతున్నప్పుడు రస్టాక్స్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అలాగే వీరికి దహం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సమస్య అనేది రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా బాధిస్తుంటుంది అలాగే తేమతో కొన్న వాతావరణంలో కానీ చలికాలంలో కానీ ఈ సమస్య అనేది వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి నడుం పట్టేసినప్పుడు ఈ రస్టాక్స్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు హైపరికం ఈ మందు కూడా నడుం పట్టేసినప్పుడు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ముఖ్యంగా వెన్నుపూసలో నాళ్ళు ఒత్తిడికి లోనై వంగగానే నడుం పట్టేస్తున్న సందర్భంలో హైపరికం అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వీరికి నడుం అనేది పట్టేసినప్పుడు ఒకవైపు కాలు లాగడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే నడుం ప్రాంతంలో తీవ్రమైన నొప్పి కూడా వస్తుంటుంది నడవడం కానీ మెట్లు ఎక్కడం కానీ చాలా కష్టంగా మారుతుంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క హైపరికమైన మందును వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఉపయోగం ఉంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఆర్నిక ఈ మందు కూడా నడుం పట్టేసిన సందర్భంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది ముఖ్యంగా గతంలో ఏమైనా ఇంజురీస్ జరిగినట్లయితే లేదంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఇంజురీ జరిగిన సందర్భంలో కానీ దెబ్బలు తాకిన సందర్భంలో కానీ ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఎప్పుడైతే ఇంజురీస్ వల్ల నడుం ప్రాంతంలో దెబ్బ తగిలి బయటికి రక్తం రాకుండా ఉండి లోపలనే దెబ్బ అనేది ఎక్కువగా ఉండి రక్తం కొన్ని సందర్భంలో క్లాటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో వచ్చే నడుం నొప్పికి యొక్క ఆర్నిక అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది పైకి మాత్రం దెబ్బ ఏమవపడదు కానీ లోపల మాత్రం తీవ్రస్థాయిలో ఉంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో 
యొక్క ఆర్నిక అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల చాలా వరకు ప్రయోజనం ఉంటుంది అలాగే శారీరక శ్రమ అనేది ఎక్కువగా చేసిన వారిలో అనుకోకుండా నడుము పట్టేస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఆర్నిక అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది ఇలా చాలా రకాల హోమియో మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి లక్షణాల ఆధారంగా మందును ఎంపిక చేసుకొని థర్టీ పొటెన్సీలో ఒక వారం రోజుల పాటు ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఎంచుకున్న మందును వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క నడుము పట్టేయడం అనే సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య అనేది తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈ సమస్య అనేది రాకుండా ఉండడానికి కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి ముఖ్యంగా ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నవాళ్ళు వెయిట్ తగ్గడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలాగే క్యాల్షియం విటమిన్స్ లోపం అనేది ఏర్పడకుండా ఉండడానికి సమతుల్యమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ముఖ్యంగా పాలు ఆకూరలు గ్రుడ్లు అలాగే ఏ సీజన్లో దొరికే ఫ్రూట్స్ను ఆ సీజన్లో ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా చేసుకుంటూ మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం